大家好，安迪丽又来了。今天安迪丽要做什么？板面，很多人一直 request 板面。安迪哈，想到板面是太容易做的东西，你不要做，因为每一个人家里做的板面都是不一样的。最重要就是拆那个面粉，然后很多人讲拆面粉很难哦，很辛苦哦，要很出力哦。不用的，拆面粉很简单的。然后拆面粉的水分哦，每一家人都是阿嘎阿嘎。然后安迪叫你们怎么样阿嘎阿嘎。然后安迪给你们的分量哦。你们这一世人都会在用的，为什么呢？用背量。为什么上一季安迪有教过你们用背？因为你们开始要会用背。然后还有一点，有一班在国外的留学生 ，David 那个留学生 ，David 他们整班在 Boston， 他们那里有秤，是不是？然后他们哦做东西一定要阿嘎阿嘎了咯，所以安迪觉得要用背来教，很简单的。安迪跟你讲哦，用这个米的背，一杯刚刚好。一个人的分量，我们呃煮饭呐、啊，要讲起来，男人呐、啊，大概如果比较大吃的都是要一杯咯，一杯就大概有一百 gram，OK？、Okay? 因为马来西亚，马来西亚每个人的家都有这一个杯的啊。So， 安迪的家大概是，安迪家里四个人就要四杯咯，是不是？但是没有了，安迪做三杯。那为什么嘛？因为你人没有吃这么大杯嘛，哈、啊。哎，是三杯吗？我倒了。那谁了？讲话讲了，长，三杯啊。一杯的水，然后开一个洞，倒一点，不要倒完啊。OK， 你看啊，又在倒中间，又在把旁边的面粉慢慢推进来啊。然后你看这边旁边啊，倒一点。你看安迪怎样做啊？你看啊，安迪做到啊，你看旁边还有粉，是不是？就不可以咯，它还没有这样变成花絮这样啊，雪花这样啊。哦，这个水是普通的开水，这样可以喝的水了，不少的啊，就普通。你要拿水龙头的水也是可以，还有一点粉哦啊。以前哦，真的，我妈妈他们哦，拆面粉哦，拆到半死要很有力的。后来，安迪很多东西都是叫妈妈的，因为为什么？安迪很小的时候出来做工，店比较多，看比较多人做，然后回去的时候就跟叫妈妈了，然后妈妈就每天，哎，我学到新东西，我要跟妈妈分享这样。好啦，来给你们看，没有粉了哈、哦，你看，你看全部变成这样一块一块，是不是？你看，然后你捉上来，它不会粘你的手的，你看到吗？它一小块一小块了，然后安迪这边还有一点点水哦，要看你自己你的气候，还有就是你的粉，有时候吸水，它只是差那一点点罢了的，不多的。然后你看哈、啊，哦，忘记了又来，刚才面粉的时候啊，之前啊，不过不怕了。放一点点半茶吃的胡椒粉，然后要放一点点的盐。刚才安迪应该粉的时候啊，记住哈、啊，还没有放水之前放半茶吃的胡椒粉，四分之一茶匙的盐，增加增加它的进度啊。讲话咯，<笑>哎，大家都习惯了的啦。OK， 然后你看它不会粘手了的，你看它会粘一点点。OK， 现在开始你可以搓了，把它弄成团。然后你搓的时候你会发现到，哎，蛮硬哦，你可以放一点点的水。刚才这边是一杯，剩下一点点，其实是可以用完的，无所谓的。但是板面不要做到太软，不好吃的。你看外面的 restaurant 的板面，他们的面很蛮硬一下的啊。你看这样就 OK 了，它是蛮硬的哈、啊，不会像耳垂这样啊。你看安迪没有什么错的，安迪只是尽量把那个旁边的粉啊拿下来呀、啊，去把它粘过来。你看它不会粘你的手的哦，这个就叫做喷光，手光。面光，你看它不会粘手的，很多人做很粘手的，是不是？但是不美哦，你看到吗？这个粉不美哦，不要紧的 ，OK， 把它弄成一团先，旁边全部粘完了，它已经这样，但是它倒皮倒皮，是不是？来，那给你们看，不美的，看到吗？嗯，啊，它的软硬度是这样 ，OK， 然后不要理它，做一粒一粒圆圆 ，OK， 盖住它，为什么盖住呢？要给它修面，给它吸收那个水分。等一下你就不用拆到那么辛苦，给它休息十分钟、十五分钟啊，都无所谓。十分钟啊，十分钟我们就可以准备材料。OK， 来板面呢，最 original 的啊，就是洗宅材、m o n e 材，因为这种随处可以拿得到，而且价钱又便宜，而且你们自己也是可以种。你们这样插枝它就活了的，把这个叶子全部拆掉就可以。安哥的妹妹哈，种这个。薯仔菜呀、啊，我们叫薯仔菜，然后哦，它全部 supply 给谁呢嘛
卖板面的人的、啊，所以那么夸张多，在那边哦。啊，这个安弟也是在。后花园那边采的，然后安弟也要教他们怎样采这个洗仔菜，耐心一下哈，因为我们做妈妈的全部会，现在很多新手，因为安弟要教一下那帮在国外的那些年轻留学生啊，<笑>然后你们不要这样啊，不要这样去这样去拔，这样拔死你哦，很浪费时间的，这样，你看，啊这样，这样出来了，嗯 ，OK， 这样就好了了喽。OK， 然后要怎样买呢？曼尼彩，你看啊，有时候曼尼彩老就是有花的，你看，花的就是老。以前我们小时候，这个花这样拿来做耳环，你看做耳环呢。我们小时候穷嘛，爱美呀、啊，妈妈哪里会买耳环给我们？我们这样来夹在那个耳朵，耳环喽。<笑> OK， 然后这边有花呢。你就很难这样子嘛，你连花都会拿掉嘛，你就把那个花拔掉，它不会有几朵花，就是这样。哎，吃一点花也不会死啦。反<笑>正有时候也是，哎，懒惰挑啊，一点点就无所谓了。OK， 妈咪菜呢？菜呢？你们喜欢要几朵都可以的啊，你们喜欢。然后我我做给你们看怎样洗妈咪菜啊，来，你要放了水，你就这样洗一这样扭。把它扭扭断它里面的那个筋，为什么？因为它的牵丝很多啊，它会很硬、啊，所以你这样子挤，你会讲安迪它的营养分不是流失啊，不会的。挤拿出来，嗯，这样你煮起来的话，这个曼尼彩的颜色轻轻的，很漂亮啊，就这样子洗 ，OK，OK，、okay? okay, 然后姜一盏，这边五十 g 你要八十 g 你要一百 g 都可以的。OK， 呃，冬菇你们可以泡水，如果有干的啦，安迪的这个新鲜的，因为在国外他们很容易买得到这个 mushroom， 又便宜又大。OK， 安迪这边大概有一百 g 六粒，红葱头八十 g 一百 g 都无所谓的啊，这个没有没有关系的，你喜欢。蒜米五十 g， 猪肉一百五十 g， 你们要放多也是可以。好，现在开始啊，这个安迪洗干净了，把它切片。为什么叫板面？你知道吗？其实，真正的福建人呢是叫米魂粿。福建人呐、啊，这个也是可以讲说是福建人的食品之一的，在马来西亚是很普遍的，大街小巷哪里都有的。然后每个住家以前呢、啊、都会做的，尤其是福建人，所以他们福建人叫做米魂粿。然后广东人呢，他们就会叫板面。其实不是叫板面的，它是叫刀切面。但是因为以前广东人他们来到马来西亚，他们做的时候。讲刀切面，怕人家不会嘛？因为在马来西亚有很多种的方言，所以他们直接叫板米，因为它好像板这样一片一片哦。OK， 所以不能够讲说是，他们会讲说，哎，这个是福建人的。其实，在中国很多地方都有做这种板面，他们不叫板面，板面我们这边是叫米魂粿，因为是福建人带过来的啊。做法差不多一样，但是只是说叫法不一样喽。OK， 蒜米，刚才安迪讲五十是不是？如果有大菜刀，你就啪就可以了。安迪，难道去哪刀？教你们这个方法了，很简单的，它全部就拖出来有的，你看，不用说很碎的颗粒颗粒这样就可以有的，你看，过来过去 ，OK 有了就好了了啦，你看是不是很简单 ？OK， 猪肉啊，不要皮的啊，也有人拿来剁碎、斩碎，安迪就不喜欢，安迪喜欢。有刺刀，有一点点颗粒的，你要瘦的也可以，要半肥瘦的也可以 ，OK， 全部把它切成小粒小粒这样，啊，这样有的吃咯。如果做斩碎的、剁碎的哈，等一下吃的时候，那个碎的和那个渣渣全部在层底下面没有吃到。猪肉啊，你一定要放一点点的蚝油，这边 one teaspoon 的蚝油往地方啊 ，one teaspoon 这样啊，然后一点点的胡椒粉，把它搅匀。然后放一点点的薯粉，裹上去，给它滑。安迪这边一百五十 g， 呃，大概是 one teaspoon 的薯粉，然后 one tablespoon 的油，它就滑了。好了，就这样而已。来，刚才那个面粉啊，你看啊，十分钟过后啊，这个粉啊很好拆的，超过了。你看，它不会粘你的手的。然后你要把它搓，搓几多下？安迪跟你们讲，二、五、六、六、七，你看啊，安迪转啊，八，放慢镜头给你看啊，拿上来。
九，用这一边的力度啊，十，十六，还洗一下啊，二十。你知道为什么安迪要算吗？因为哈、哦、有人猜会猜到奇境啊，眼着啊。OK， 二十下，安迪在这个盆里面猜，再安迪拿出来给你们看，看啊，三杯米啊。这什么三杯？三杯？哎，三杯面粉，安迪就把它做成三团。油怎么样放啊？你猜了是不是？你看啊，一，十。你看，滑滑的，十下就够了哈。然后这个油啊，安迪是用炸过东西的油的，跟他擦一下罢了。所以安迪不用跟你们讲几多，就这样擦了就好，手沾，然后把它包进来，这样啊，你看，推它进去，就是把它拉断了，看到吗？又再把它拉断了。这个是做面包的一个方法来的，不要紧的，断了就断了哈。又再擦啊。死了是不是？把它做成圆圆，甩，一，二，你看啊，安迪这样子甩二啊，三，四，然后这边呢，反过来做圆，一，二，你看安迪这样啊，三，四 ，OK， 然后你看，很美了的，滑滑了的 ，OK， 然后又把它推进去，这样推进去。推进去，这样啊，拿上来，推进去，拿上来，推进去。安迪教你这一个方法呢，因为他们做面包的人呢，他们就是这样。你看，但是这一个呢，安迪已经学学过做面包啊，真正的是 hands on 啊，安迪都不会转了、啊，是老师抓住安迪的手来转，安迪才做得到。但是你们怕你们转不到，因为这个要会做面包的人才会转的、啊，还有做罗地加奈的人才会转。所以安迪叫你们这样子做，就这样子拿上来，塞进去，拿上来，塞进去，拿上来，塞进去，又再把它的根弄断，看到吗 ？OK， 然后就把它搓成一个圆圆，按下去，按下去 ，OK， 甩一、二、三、四、五，这样就好了，不要再做啊，不要再做下去哦，起劲啊，整整个团圆圆呐，你看。很美的，你摸得到它滑滑的，你看到吗？滑滑的，但是它这个哈还还有这个痕的啊，不要紧的，我们要修面半个小时以上 ，OK？ 所以哦，我跟你讲哦，做面粉茶果不会难的，很好玩的。然后为什么要甩？一些人没有甩，安迪跟你讲一个故事，张飞的故事。张飞你知道他脾气很大的，很凶啊。然后他就在兵营那边，他有一天他就在那个帐篷里面。他为了他的金饰很烦，你看去查他这样，他为了他金饰很烦，然后查了就这样拿进来哈，然后呢他就在外面，他就听到那些兵哦在那边埋怨哦，讲那个呃午饭啊准备到很迟咯，然后他听着很烦，他就冲去那个厨房那边咯去看人家煮咯，那时候他们也是在搓这个粉要准备那个午餐，你知道他们会吃这种干粮的东西吗？哇，他就很发脾气，他就拿那个粉起来，就这样甩掉，发脾气嘛。然后过后他们做那个面哦，很好吃哦，原来甩过了有劲道，就是这样的原因咯。OK， 一样，你看安迪三粒都做好了哦，做好了你就要把它关住，一定要修面，给它休息半个小时以上，你就很好做，它不会破。然后还有一点，安迪给你们看啊，如果你们搓的够好不好啊，你们可以知道。刚才安迪叫你们打的时候八下，错的时候是十十十下，二十下都可以的，没有问题的。因为你们的手势不够安迪的好，所以你们年轻的、你们不厉害的，你们可以做多一倍。那安迪切给你们看啊，没有咚咚多多的哈、哦，你看它很结实的、滑滑的，会有一点点 OK 的，无所谓。如果很多的话不行，你要再错了 ，OK？ 那你看安迪切给你们看，你看，好，不要再去错了了，安迪，因为要给它修面，这样子。半个小时，来，现在安迪叫你们讲，弄那个汤，冷锅冷油下，但是我不可以要有水啦啊，放油，油要几多安迪？你看你的葱头有几多，就大概这样多啦，因为等一下还会吃掉油的。安迪的葱头这边刚才是跟你们讲，八十就好。安迪这跟你们讲，切的时候你们没有打开无所谓的，你冷锅冷油一下，你一直炒的时候它就会开了。
，来好了哈、哦。所以你看到它一开始变金黄色的时候，你就要马上关火了，因为它还有余温在里面。是，你看干锅都是不好用，还是我 Chinese 的锅好用，它做到那个那个圆形很好嘛。然后，安弟不要丢掉那个猪皮。就放下去那个猪皮跟蒜米一起爆，然后你看到这个蒜米啊，它还没有金黄色，但是它已经开始了。如果你不会的话，你可以先爆姜鱼仔，安弟是没有的了，就是咖喱 g o 放下去爆香这个香，哎、呃，姜鱼仔要爆到金黄色。哎、okay, ，来，你看啊、哦，开始金黄色了哦，记住香菇哦。一定要拿来炒啊，这样干炒一下，它的味道才会出来的哈。如果新鲜的就炒一炒就可以了，但是要香的话都是要买干的比较香。OK， 如果是说你们要做比较豪华版一点的啊，他们就爆香了姜鱼仔拿出来，爆香了蒜米仔拿出来，爆香了香菇拿出来，一碗一碗要吃的时候自己放也是可以。但是安迪做给你们看的就是妈妈在家里做的，就是这样子做。OK， 干了这个。放猪肉下去炒，因为在家里里面呢、啊，妈妈做不可能跟你们做到美美来给你们吃的，妈妈太忙了，什么都是很不能带了，黑的黑了，这都要那么多时间呢，还没？试试哈、哦，妈妈们，试试这样子，全部带了黑的，变到要闻要闻，带到咁靓啦，还没？我洗几多碗咯，喺屋企我哋做老妈子嘅咧，就系咁样噶咯，系咪？好。把它拿一半出来，一半拿来滚汤。这个呢，一半放下去，然后要放滚的水哦。来，安迪放的是烧水哦，不要放冷水，放滚的水。这边是两滴的水，三杯的粉，两滴的水。安迪就是拿刚才炒的料拿来做高汤。很多人会讲，安迪，我们煲呃姜鱼仔大骨汤，有时候拿鸡骨都可以的，那个是豪华版的咯。以前的人是没有这样子做的，安迪是做回古早的。然后也有人呢拿那个砂锅、猛光啊，还有那个黄豆煲那个汤，煲一窝就是这样子咯，煲啊，你们可以煲那个猪骨啊、姜鱼仔啊，其实最好吃是猪骨和姜大骨啊和姜鱼仔拿来滚，做一个高汤。但是不需要的，其实这样是已经很好吃，你就吃到那个古早以前的味道。新加坡的人呢，很喜欢就是拿黄豆和那个骨头，还有那个砂锅拿来煲汤，煲到它的汤甜甜，很好喝，也是可以。你们喜欢变成那个比较多功 ，OK？ 你看，安迪放的水是滚了，然后火中火，中火就好了哈。为什么我们要灭那个面放下去？你看安迪切给你们看哈，滑滑的。OK， 没有动了的。我们老人家哈、哦、就是这样，很快的啊，手很快的。你看我们这样，拉拉，你看拉，不会破的。你看，所以我们很喜欢吃蜜的。如果你有机器，你要搅也是可以。你看，就这样子蜜。你看啊，安迪的速度很快。你看安迪这个手啊，这样拉，这个这个推它出来。如果你要薄薄，你就这样咯，一直这样拉拉。但是你不要以为破了这样，哎，破了一个洞，我又再贴回去，不可以的。你再贴回去哈、哦，等下你要拉它的时候，你拉不到薄了的，不要美美的，就是当然我们就是要这样吗？就这样。然后还有的就是一些人的手不够快，你看他不会粘桌面了的，不用放粉，拿一个玻璃瓶，没有机器的话，手也不够快的话，你看他不会粘啊。外国留学生，那些在外国的，他们没有机器，那些在在读书嘛，当然很想家乡的板面，因为板面在我们这边是很普遍的一个小吃品，尤其是星期天啊，妈妈有时候没有菜煮，你看拿起来，你看不会破的，你看到吗？你看，一片牛肉。然后以前我们小的时候做，妈妈一做就叫我们这些小孩子全部帮忙来灭，比较快嘛，是不是？不要美美的，没有说整片美美，切一片一片这样，那个是做生意的，家庭式的是没有，就是这样面，你看很漂亮的，可以拿到很薄的，不会破的，看到吗？有看得到透明吗？半透明啊。啊，所以我们每次哦，我们在马来西亚，我们每次吃吃板面，他他会有做一片一条一条的面条这样，我们会跟他讲，我们不要，我们不要呃我爱面干，我们这样子哦的每次，你看一粒就做完了。做完了是不是？等一下
因为那个水那个火现在你可以开回大，啊，就开回大啊，做完了。你会讲安弟，你之前放的，你后面放的不是不经营，不会的，但是你的手要快。所以安弟刚才讲说，以前乡下的时候他们做就是这样，要叫孩子一起帮忙灭啊。但是安弟的手很快，安弟可以灭得很快，安弟也没有叫孩子帮忙。哇，自己称赞自己。OK， 所以姑娘是不是？你看姑娘啊，取材材放下去，是很美。你看嘛，安迪这个叫你们拿来像洗衣这样洗，拿来搓那个洗脚床。你看它的颜色绿油油的，很漂亮的。然后这个时候你可以放盐调味，安迪放多少盐 ？One teaspoon， 胡椒粉，几个中医，三三三三三三三三，咁就得了，这样就好了咯。你看你的板面滑滑的，这个就是古早味的板面，这个是福建人的板面，广东人的是刀削面。你刚才放光 teaspoon 的盐哦，是 OK 的，刚刚好。但是我们的家的人重口味，再放一个 half teaspoon 胡椒粉还是不是很够？中一三，胡椒粉啊，国泰唔够。阿哥好中意胡椒粉噶，今次系咪马来西亚？因为马来西亚出产胡椒粉，我哋嘅胡椒粉好平。<笑>你讲到好爽咁，系咪平？<笑>再试下味道。啱啱好，如果鹹嘅後咪加水咯，冇相干嘅嘛，係咪 ？OK， 係咁啦，搞掂，生火，吃看到很想吃咧。我跟你講，那個湯多麼的甜啊，這樣都已經很夠了。啊，這樣子放，嗯，這個你可以點缀上去，再放上去咯，然後葱花、香葱，如果有豬油渣，放豬油渣，安啲嘅豬油渣都吃到完了咯。好了。搞定，阿弟好不能等阿哥回头了，快点吃了先哦。你看，叮叮叮叮，然后呢，辣椒呢，只要辣椒仔蒜米酱油就够了的啦。真的好吃，然后很奇怪的，我旁边可以一直吃一直吃的，吃不饱啊。啊，阿弟啊，今天要做板面的时候，跟儿子讲。今天妈咪煮板面，又板面，<笑>因为哦，上个星期我也做板面，在上一个星期我也做板面。平时我做板面呢，安迪做板面是阿嘎阿嘎的，然后为了要做这一个视频，安迪要做到很精准给你们，然后可以几多个人吃几多 gram。这个大碗三碗，阿哥可以吃一碗多了哦。如果是这一个碗的话，可以四碗这样啦。来，静怡试吃。然后呢，辣椒呢，一些人呢喜欢点三八不辣酱的，一些人。喜欢点蒜米和辣椒仔就够了了。然后有一些人呢，很喜欢做啊、呃、菠菜的，很容易安迪的那一杯水，你把它换成菠菜汁就可以了。然后一些人喜欢做金瓜的，自己拿捏啦金瓜啊，只要它的面粉的三分之一就 OK 了。那些那个陕西的人讲，陕西啊，太美了，他们吃到脑子的时候讲，太美了。所以阿婆也是讲太美了哈，哎呦，真的很好吃哦，两个辣椒我都喜欢，好吃哦。可是今天那那天的会比较肥，今天的不会我。今天的、啊？哦，今天的不会有。今天我猜的粉更够力哦。嗯。你说要快呀、啊？哦、嗯，所以是面粉的问题啊，不是关于汤多还是少。不是的，就要看你怎么样猜那个面粉。其实面粉高哦，是猜面粉那边。所以很多人讲，我猜面粉呢、啊，是我爸爸的工作，很难猜啊。他们没有做到那个 technique 在哪里嘛？技巧嘛？我是因为学过做面包，以前的时候，后来我就想想，为什么我不要用这个面面这个方法拆呢？就是这样咯。来、啊，给、okay, 你们大家试试看啊！谢谢哈、啊，安哥是跟安哥的安哥在等着哟。OK， 谢谢 ，Thank you very much。